اگر به گذشته های نچندان دور نظر کرده و به تاریخ پیدایش علوم نگاهی بیاندازیم، بیشک در خواهیم یافت که نقش مسلمانان در این زمینه برجسته و انکارناپذیر است. گسترش اسلام در قرون اولیه پس از رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زمینه های دسترسی مسلمانان به منابع اعلای دانش جهان آن روز را فراهم ساخت تا دانشمندان مسلمان با اتکا به آنچه که خود تدوین و تولید کرده بودند و آمیزش و اختلاط آن با دانش دیگر مردم جهان پایگزار تمدنی نوین در جهان شوند که امروزه آن را به نام تمدن اسلامی می شناسیم. این تمدن وسعتی به اندازه نیمی از جهان داشته که نشانه های آن از اندلوس تا آفریقا قابل بازشناسی است. قرار است جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یادآور مجد و عظمت مسلمین و نقش آنان در تاریخ پیدایش و تکمیل علوم گوناگون باشد. هدف دیگر این جایزه این است که موجب همگرایی جوامع اسلامی شده و حول محور علم بتواند مسلمانان را متوجه نیاز اصلی جهان امروز نماید. جایزه مصطفی که در اولین دوره برگزاری و با طی سه سال برنامه ریزی و انجام مقدمات آن برگزار گردید دو دانشمند مسلمان را به عنوان دانشمندان برگزیده خود به جهان معرفی کرد پروفسور جکی اینگ متولد چین تایپی در آسیای جنوب شرقی است جایی که اسلام و پیام آسمانی پیامبر در میان اجتماعات کوچک پدیدار گشته در حالی که اکثر کشورهای این بخش از جهان دین رسمی ندارند When I was attending Raffles Girls Secondary School, I got to meet many people from different races and religion. And at that time, I don't have a specific dream, but I was always wondering what is the meaning of life, what's the purpose of life. Um, and in RGS, I get to meet many different people. I study very hard, but I also have a lot of fun. I think that was the best time in my life. When I was around 10 or 11 years old, I began to wonder a lot about what is the meaning of life, what is the purpose of all of us coming to this world, and what makes each of us special and different. It is not until later on in my life that I learned more about Islam, and I converted to Islam about 15 years ago. And uh, this has made a tremendous change in my life, because over the years, I become very interested in being able to make a difference to the world. And I can do this through my research, and I believe everybody has a special talent, and we ought to make good use of this talent to make a difference. برای هیئت داوری جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این که خانم اینگ چرا و چگونه به اسلام گرویده موضوع قابل توجهی نبود بلکه اهمیت و ارزش فعالیت های وی در رشد و توسعه علوم در جهان امروزه بوده که نظر هیئت داوری را به خود جلب نموده است
IBM is established in 2003. We moved to Biopolis in 2004. Since then, we have uh, built up to 180 research staff and students. In particular, our research institute is working on four research areas, nanomedicine, synthetic biosystems, biodevices and diagnostics, and green chemistry and energy. In these four research areas, we have made significant breakthroughs. In particular, besides publication, we have filed close to 400 primary patents. And in these different areas, basically, we have commercialized more than 80 patents. And we are very excited about the eight spin-off companies that we have. Our research is mission-oriented, so in the coming years, we hope to continue to have successes in our research and continue to be able to make impact by commercializing and translating our research. یکی از کارهایی که نقطه عطف در مورد کارهای ایشون هست اینه که ایشون یه شرکت اسپینافی رو ایجاد کردن که این شرکت دانش فنی این رو تولید کرده بود که در واقع با استفاده از فناوری نانو و سلول های زنده یه مشکلی رو که در دیابت الان هنوز لاین حل مونده و ما نتونستیم حل بکنیم اون رو بتونه حل بکنه این پتیکولر مصطفی پرایس رکنیزیس مای ورک این ده development of uh, stimuli-responsive drug delivery systems. For example, we have developed a material that is glucose-sensitive. Um, currently, the diabetic patients have to prick their fingertips to draw blood, and if the blood sugar level is high, they have to inject themselves uh, with insulin. What this glucose-sensitive material will do is that it will encapsulate insulin and only deliver insulin when the blood sugar level is high. And the nanoparticles can be formulated to be taken orally or by nasal passage. So they bypass the need for pricking fingertips to test for blood sugar level. And there's also no need to inject insulin. This system will be in circulation inside the body and will deliver insulin only when it is needed. Naqsho ahamiyat faaliyat hoye khanum ing در گسترش و رشد زندگی سالم در جهان پرتلاتوم امروز غیر قابل انکار است. I'm working in developing nanotechnology as a toolbox to uh, use it to design materials and also devices with nanometer size features so that it can be applied to nanomedicine, to drug delivery systems, to tissue engineering as well as to diagnostic devices. So from being able to detect diseases at an early stage to uh, treatment of diseases. Um, nanotechnology can play a very important role and allow us to make a tremendous impact to biomedicine. نتایج و دستاوردهای حاصل از این تحقیقات با آزمون و خطاهای بسیار حاصل شده است. کار کردن با مواد نانو به سادگی امکان پذیر نبوده و برای آن به دستگاه ها و ابزارهای توانمند و خاصی نیاز است. بعضی از این دستگاه ها در دنیای فناوری پیشرفته امروز وجود دارند و بعضی هم با توجه به نیاز در آزمایشگاه های نانو، طراحی و ساخته می شوند. Many of the things that we do, we try to make it so that nanoscience, nanotechnology becomes applied um, to the type of applications that we have in mind. For example, we are looking at how we can use nanotechnology to detect cancer at an earlier stage so that it can allow us to treat cancer more effectively. We are also looking at developing nanomedicine in such a way that we will be able to target Uh, the treatment of uh, cancer, like chemotherapeutics, very specifically to the tumors, so that it can minimize the side effects associated with these uh, drugs. So nanomedicine allows us to use passive targeting to target um, the delivery of uh, chemotherapeutics uh, to these certain parts um, that is suffering from cancer. دو 
سال بررسی همه جانبه تحقیقات و اقدامات خانم اینگ توسط هیئت داوری از مراحل اولیه معرفی ایشان به دبیرخانه جایزه مصطفی تا انتخاب نهایی همه و همه دبیرخانه و شورای سیاستگذاری جایزه را متقاعد نمود که وی بی تردید می تواند یکی از برگزیدگان دوره اول جایزه مصطفی باشد برای پیگیری سوابقشون و اینکه چه کارهای انجام شده ستاد فناوری اون رو خیلی کمک کرد در جمعآوری سوابقشون در ارزشیابی کارشون ولا تو بحث کمیته نانو کمیته نانو یه نفر دیگر رو به عنوان حوزه نانو انتخاب کرد و که های پروفسور یاقی بود ولی در مجموع به خاطر کار ارزشمند و یه فرد مسلمانی اینقدر جایگاه پیدا کرده اینقدر دانشجو داره مقام استادی رو داره اومده یه انیستیتو رو در سنگاپور ایجاد کرده من خودم پیش بینی اینه که در آینده خیلی خبرهای بزرگتری از ایشون خواهیم شنید من میشمردم شاید 20 تا جایزه مهم جهانی رو از کشورهای مختلف یعنی آمریکا آلمان اصلا جزو آکادمی علوم آلمان هست ایشون ایشون در جمعی جهات به نظر من انتخاب شد به عنوان برنده جایزه مصطفی I'm always happy being um, a minority. When I was at MIT, because um, I started um, my academic career when I was quite young, and I was an Asian, and I'm a woman. So I always told people I'm a, a triple minority. So what that means is one has to work extra hard to be able to um, be recognized for the work that we do. And um, about 13 years ago, I become a, a Muslim. And uh, so now I always tell people I'm not so young anymore, but then I'm a minority in the scientific field because I'm a Muslim. But um, what is really important is to recognize the fact that there are many people out there who really want to um, know about science and technology, want us to be able to do a great job as a researcher. And there are also many Muslim brothers and sisters out there doing very nice work, um, doing nice research, and we hope that uh, As a Muslim, we can contribute to the broader community and uh, raise the level of uh, science and technology and from there benefit our society and the communities. همراه جمع کسیری از دانشمندان کشورهای مختلف اسلامی ضمن سفر خود به ایران به منظور دریافت جایزه با حضور در مراکز علمی گوناگون از جمله دانشگاه ها و نیز فرهنگستان علوم به ارائه طرح‌های خود و همچنین طرح برگزیده پرداختند. با چند تا از دانشمندان ایرانی که همرشته ایشون بودند تو همین سفر جلسات گذاشته شدهشون قبول کردن که مثلا افیلیت یکی از دانشگاه های بزرگ کشور رو قبول بکنن ضمن که در خود ستاد فناوری نانوشون قبول کردن که بحث مشاوره و ارزیابی بعضی از پروژه های دانش بنیان و بعضی از فناوری های تولید شده توسط دانشمندان ایرانی رو انجام بدن همه اینها دست به دست هم میده که ظرفیت های خوبی رو هم ایشون ایجاد کرد شروع همکاری هم باشون در واقع کلید خورد و امیدوارم تو آینده آثار بسیار خوبی رو حاصل این همکاری ملاحظه بکنیم. It's a great pleasure and honor for me to be here. Uh, before this, I always wanted to come to Iran, but so far I've only been to Kish Island, so I'm really glad to be here in Tehran. So today I'd like to talk to you about nanomaterials for biomedical and green chemistry applications. 
ارائه و تشریح طرح و اقدامات خانم اینگ و نیز روش های انتخابی ایشان در بکارگیری سایر منابع علمی توجه دانشمندان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی حاضر در این جلسات را بیش از پیش معطوف به این ساخت که ارزش اقدامات خانم اینگ در جهان در چه سطح و ترازی از گسترش علم، دانش و فناوری قرار دارد. Iran is really doing a lot of um, good work, I would say, and uh, it is important that uh, the rest of the world get to see what the Iranian scientists have been able to do. And in particular, uh, I find that young people are very capable and they're very, very hardworking. So it is very unique um, that we have a situation where people have very good background in science and technology, and you also have INIC bring together all the different aspects of nanotechnology and try to promote nanoscience and technology for various applications. Mustafa Price has very noble goals and this is really the most important. Uh, in Islam we always care about the intention, the niyat. And the intention here is really to do something to bring the Muslim community together and it's really a great idea to do it through science and technology because science and technology holds the key to improve the quality of life of our community plus the rest of the world. And, uh, I think the Islamic world needs to move together and reach some new height uh, and science and technology can, can help to promote that. نخستین دوره اهدای جایزه پیامبر اعظم مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مفتخریم که امشب در خدمت همه دوستان هستیم و امیدوار هستیم که این جایزه بتواند نقش خود را در پیشرفت و گسترش علم و فناوری در میان مسلمانان و در جهان اسلام ایفا کند اگر اجازه بدید دعوت بکنم از برگزیده این بار جایزه مصطفی سرکار خانم پروفسور یینگ خواهش میکنم تشویری به اندازه فعالیت های ایشون بسم الله الرحمن الرحیم Assalamu alaikum. In particular, I thank the Mustafa Prize for recognizing the efforts put in towards um, tackling complex problems that can make an impact in the society. For example, being able to deliver drugs um, in an effective manner to treat patients who are suffering from diseases such as diabetes. Uh, the stimuli responsive drug delivery system I think will make a significant impact to their quality of life and help them better control uh, their diabetes by being able to release insulin when the blood sugar level is high. In our research we are very much inspired by God's creation. If you look around us um, there are so many wonderful creations. 
including human beings ourselves. Our physiology is so complex, so you must know that there has to be a creator. And our best work as a bioengineer comes from mimicking God's creation. So if we are able to reach that level of sophistication um, in the human physiology, Mr. Satori said that the daughter of Madame Ling is here, yes? Is she here? Is she here? Okay, welcome on stage. با دست های خود همراهی خواهید کرد اهدای نخستین جایزه مصطفی به سرکار خانم ینگ رو در مراسم امشب خواهش میکنم بفرمایید خانم اینگ که به همراه فرزندش در این مراسم شرکت کرده بود پس از دریافت جایزه 500 هزار دلاری و نشان ارزشمند جایزه مصطفی ایران را به مقصد کشورش ترک کرد اما برای همیشه نام خود را در میان دانشمندان جهان و نیز دانشمندان مسلمان ماندگار نمود She's very hardworking and if she feels that you're not trying your best and or you're not working hard enough, she might tell you to work harder and yeah, she works hard and she encourages people around her to also work hard. Sometimes things don't come out as planned. You can see that she's visibly upset but she doesn't let that get in the way and she lets it go and tries to work harder for it. I don't really know what I want to become in the future, but to be someone like her is quite inspiring and yeah, maybe I could become someone like her, but I'm still keeping my views open. I'm really proud to have such a successful mother and it is quite satisfying to know that she worked really hard for this and I think she deserves it. Mm -hmm. 